பொதுவாக சக்கரை நோய் எடுத்துக்கிட்டா லைஃப் லாங் மெடிசன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத தாண்டி இல்லை இயற்கை முறையில் சித்த மருத்துவம் எடுக்கும்போது நிச்சயம் ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ சக்கரை நோய் ரொம்ப நாள் பட்டு போயிடுச்சு ஒரு பத்து வருஷம் பதினைந்து வருஷம் நாங்கள் தொடர்ந்து இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருக்கோம் எங்களுக்கு இதனால் வந்து கண்களில் கூட பாதிப்புகள் இருக்குது நரம்புகள் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கூட கியூர் நிச்சயம் கொடுக்க முடியுமா மேம் கண்டிப்பாக கொடுக்க முடியும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்கள் ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையை நாங்கள் கியூர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து எங்களோட மூலிகை மருந்துகளும் இல்லாமல் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் மூலிகை மருந்துகள் கொண்டு நமக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு கண்டிப்பாக குணம் கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம அன்றாடம் வந்து வீட்டு வேலையை செய்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து இப்போ சர்வெண்ட்லாம் வச்சுக்கிறோம் நம்ம அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் உங்களோட வேலைகள் வந்து நீங்களே செய்யுங்க என்னென்ன வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் அப்படிங்கிறத நாங்கள் முன்னாடியே கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுத்து அட்வைஸ் கொடுத்துருவோம் அது கூட வந்து நமக்கு என்ன மாதிரியான உணவு முறைகள் இப்போ வந்து நம்ம அறுசுவை உணவே வந்து இப்போ மறந்துட்டோம் அறுசுவை என்னென்ன இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கைப்பு காற்பு துவர்ப்பு இந்த ஆறு சுவை உள்ள உணவுகள் வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து நார்மலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் மெயினாக வந்து இப்போ சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே எல்லாருமே கசப்பு சுவையை வந்து அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க குறிப்பாக வந்து இந்த பாவக்காயாக இருக்கட்டும் மெயினாக வந்து சர்க்கரை நோயினாலும் பாவக்காய் நிறைய எடுத்துப்போங்க ஸோ அந்த கசப்பு சுவை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கணையத்தை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை வந்து இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்குது சர்க்கரையோட அளவும் வந்து நமக்கு குறையும் நம்மளோட செல்கள் எல்லாமே வந்து ரீஜெனரேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த சுவை வந்து நமக்கு இதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த அறுசுவை உணவு வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டாக எடுக்கணும் எந்த ஒரு முறையாக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் மருந்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு அளவு அளவுக்கு மிஞ்சி போனால் நமக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் அந்த அறுசுவை உணவு வந்து நம்ம அன்றாடம் எடுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ மூன்று வேலை வந்து அரிசி சார்ந்த உணவு தான் எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் மெயினாக வந்து பாலிஷ்டு ரைஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இரண்டு வேலை வந்து சிறுதானிய உணவுகள் எடுக்க சொல்கிறோம் இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போது எங்கள் முன் முன்னாடி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இருந்தது இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் இரண்டு வேலை வந்து சிறுதானிய உணவுகள் எடுக்கணும் பசித்த பிறகு சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் நல்ல மென்று வந்து முழுங்க சொல்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு மெயினாக சர்க்கரை நோய் வந்து எதனால் நாங்கள் பர்மனண்ட்டாக கியூர் பண்ணி கொடுக்குறோன்னா மெயினாக லிவரோட மெட்டபாலிசம் லிவரோட மெட்டபாலிசம் நமக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக அமையுது என்ன நடக்கும் லிவரில் அப்படின்னா இப்போது கணையத்தில் வந்து செக்ரீட் ஆகிற அந்த இன்சுலின் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து இன்றைக்கி அன்றாடம் தேவைப்படக்கூடிய அந்த சர்க்கரை லெவல் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்குது இப்போ எக்ஸஸாக இருக்கிறத என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிவர் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் நம்ம எப்போ வந்து நம்ம ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கோம் இல்லை உணவு வந்து சரியாக எடுக்கல ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த ஸ்டோராக இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளைக்கோஜன் வந்து நமக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ இந்த இந்த வேலை வந்து செய்கிறதுக்கு நமக்கு லிவர் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது ஸோ லிவரோட மெட்டபாலிசம் சரியில்லை அப்படின்னாலும் நமக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து ரத்தத்தில் லெவல் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ மெயினாக வந்து லிவரை பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்கு மெட்டபாலிசம் வந்து நார்மல் கொண்டு வரதுக்கு லிவர் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுக்கு மருந்துகள் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் லிவர் வந்து நல்லா வந்து அதோடய என்சைம்ஸ் எல்லாமே செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு மருந்து கொடுக்குறோம் அது கூட வந்து வர்ம சிகிச்சை வர்ம சிகிச்சையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளும் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வர்ம பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அழுத்தம் கொடுக்கும் போது நமக்கு நார்மலாகவே செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது அது கூட உணவு முறை இயற்கையான உணவு முறை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு நான்கிலிருந்து ஐந்து வெங்காயம் வந்து பச்சையாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அது ஆர்கன்ஸை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனோட நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் முக்கியமாக வந்து சஞ்சீவி மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வீரியமிக்க மூலிகைகள் காயக்கல்பு மூலிகைகள் இதெல்லாமே கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி கிடைக்குது
இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டாக வந்து இன்சுலின் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளோடு சேர்ந்து நீங்கள் இன்சுலினும் நாங்கள் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கம்மி பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து மறுபடியும் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சுகர் லெவல் குறையும் படிப்படியாக வந்து இன்சுலின் லெவலும் குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம மூலிகை மருந்துகளே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் மூலிகை மருந்துகளை எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம வாழ்வியல் முறையில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு சர்க்கரை நோயிலிருந்து முழுமையாக வெளியில் வந்துடலாம் இப்போது அன்றாடம் வந்து நமக்கு இந்த வெந்தயம் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும் வெந்தயம் வந்து ஹா நல்லா லைட்டாக பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த சர்க்கரை லெவல் வந்து உங்களுக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயிலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து கியூர் ஆகிருக்காங்க